Ayan, welcome back mga katabs. This is Jerome Tejano from your LJTV. LJTV lahat libre um, YouTube channel. LJTV is also your freedom channel mga katabs. I'm back with a tutorial kung paano natin mapapabilis ang ating internet speed. This one is uh, just taken or um, the photos uh, was taken earlier this morning. Nung... Uh, Nagkukul po ako kanina. I'm working from home. Um, this simple tutorial, guys, will help you boost your internet speed um, by using an open source or a free service called OpenDNS. Si OpenDNS po hindi na bago no? sa mga nakakaalam. Um, recently, binili na yan ni Cisco. <clears throat> and uh, sobrang reliable po kasi ni OpenDNS um, na site. Um, marami pong in-offer na service si OpenDNS. Meron po yung mga web content filtering. Meron din po siyang, of course, um, <clears throat> yung the best gen is yung pangpabilis ng uptime kasi nga po, um, he's really um, capable or mastering DNS uh, routing guys. no So, doon siya magaling. Kaya naman kung if you're visiting a website, so the... Open DNS configured um, machine or modem um, can easily interpret na nung website na binivisit natin makes your internet connection uh, faster than the usual one. So, uh, bago po ako magumpisa, no, um, I just would like to um, invite everyone sa mga bago po lang sa channel ko, please subscribe. And hit the notification bell para lang updated kayo sa mga videos na ina-upload natin. May marami tayong magagandang videos na i-upload um, in the future. So, um, shoutout mo tayo guys na ng konti. Um, Na-record ko na to. Sorry, wala akong time mag-edit sa computer. So, I'm just recording everything. Um, eto, uh, shoutout lang tayo. Um, and this was read by my son. Again, um, that's cool. And let's go to the tutorial, guys. So, <clears throat> alright. Um, so, una natin gagawin, guys, no, since uh, ang ginagamit ko is a PLDT prepaid uh, Wi-Fi modem. Kung nakita nyo naman sa picture kanina. Um, what we're gonna do is dun natin i-execute si OpenDNS configuration. Um, now, let's go to OpenDNS website to start with. Kailangan po natin mag-create ng account. So, OpenDNS. You can just search it or simply opendns.com. Pasok kayo dyan mga katabs. <clears throat> Ang importante po kasi sa pag-create ng account is doon po tayo mag um, configure ng OpenDNS lalo na sa web content filtering. Pakita ko lang sa inyo guys yung pinaka-astig no, sa features ni OpenDNS. This one also has a uh, web content filtering so kung gusto nyo mag-block ng mga website like anything at all porn sites, all of that guys can be blocked and meron din siya mga whitelist and blacklist na pwede nyo i-allow na ma-access lalo na sa mga bata, no? sa mga anak natin in this case, magsisearch ako guys ng XXX ano, um, porn site and I'm gonna try to access this as you can see guys, hindi yan tumutuloy because of the web content filtering that is just one of the highlights of OpenDNS. Ito, matagal ko nang ginagamit itong si OpenDNS since 2007. As you can see, may personalized message pa po ako dyan. Sa mga mag-access ng mga website na hindi ko ina-allow with a picture of my son, baby pa siya. <clears throat> and, um, yeah, you see how uh, very cool this is, guys. Ganyan po siya, kalupit, ano, so, so xvideos.com, lahat po ng mga finilter nyo, hindi niya papakawalan, ibablock niya po at ibablock yan. So, that's just one of the highlights. So, for now, focus muna tayo guys, doon sa, uh, um, pag-boost ng internet speed. <clears throat> now, uh, back to OpenDNS, again, magkikreate lang po tayo ng account. 
Kung i-click niya yung login na yan, just click it. And then just start creating an account by pressing the um, sign up for free trial. Pretty straightforward lang naman yan guys. Sundan nyo lang ang prompt until makagawa kayo ng account. Okay? So assuming na may account na kayo, no? So, um magko-configure na po tayo ng settings so in my case, I already have an account as you can see maglalagin lang ako dyan, naka-autologin na po sa akin kasi yan <clears throat> ok now once logged in guys ang una nyo makikita dyan yung mga tab sa taas and your public IP address guys, ito yung isa sa mga mahalagang tandaan ninyo, ang makikita ninyo ang current IP ko, 175.176.37.135 lagi po natin kailangan yan kung tayo ay naka um, dynamic IP address, as you know nagpapalit yung IP address natin time to time so, it, since it's changing over time, we also have to check our dashboard guys para ma-update yung IP address para pumalo or sumipa yung ating open DNS configuration now um, going down at the bottom of the site dito makikita nyo po yung DNS server na ilalagay po natin sa modem natin no? so this one works with any type of modem guys ilalagay lang po natin tong DNS configuration nito sa baba doon sa router natin or modem so as you can see ang first DNS niyan is 208.67.222.222 and 208.67.220.220 Now, dahil nga ilalagay po natin siya sa router mga katabs, accessin natin yung router or ang ating GUI page doon sa PLDT. In my case, I'm using PLDT but that's okay kung nakaglobe kayo buksan nyo lang po ang inyong GUI page at ilalagay po natin yung DNS numbers na yan doon so I'm just gonna access my GUI wait lang mga katabs papasok lang tayo I just wanna show you guys kung saan nyo ilalagay yan Nag-iiba po yung mga settings, no? Tsaka yung function nyan, depende sa router ninyo or sa type ng modem ninyo. But, you know, dun lang din po naman ang bagsak nyan. Um, you know, just look for any related option na kung saan makikita nyo ang option to put a DNS server. <coughs> kung hindi lang nagahang yung cellphone ko. <laughs> Wait lang natin, guys. Hinang klase lang kasi yung aking cellphone. <clears throat> Wait lang guys ha So ayan, nakapasok po ako mga katabs Kung makikita ninyo ang aking homepage ng aking router sa akin, nakikita ko po ang aking DNS server settings dito sa home network option sa taas. There. Again, depende po sa modem ninyo at sa model ng inyong modem. Pero, hanapin nyo lang po. Isa-isahin nyo at hanapin lang ang DNS uh, settings. Ano? Now, kung makikita nyo DHCP settings, um, here, and dito po yung drive target natin primary DNS which is in my case optional obviously kasi nasa sa inyo naman po yan kung gusto nyo i-configure sa DNS uh, server you know and the uh, standby DNS server is also showing optional so simply simple mga katabs punta lang tayo dun sa open DNS <coughs> and again check dun sa pinakadulo ng website makikita nyo yung DNS settings babak lang ako dito Again, assuming nga na nakalagay na tayo. Balik lang ako, no? So, sa pinakababa, nandun po yung DNS uh, number. Our configuration 208.867.222.222. Punta ka lang dun sa router, uh, router page mo at ilagay ang DNS settings dyan sa baba mga katapos 
guys. So, ilalagay lang po natin yan sa primary DNA. Yung T08. Ano na nga yun? Dot 67. Dot 67. Dot 222. Dot 222. Same thing sa baba. 208. Dot 67. Dot 220. Dot 220. And guys, i-apply nyo lang yung changes of course. So, save nyo lang. Save, 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 save. In my case guys, naka-add na po yan. No? Naka-configure na ako. Hindi nyo lang makita. Pero na-save na po yan internally. So, kaya nga ako sumisipa yung aking web, web, web content filtering. No? Kung yung mga porn site na binablock ko. That just uh, a simple configuration mga katabs. And yet, it will definitely guarantee to you to boost your internet speed. Prior to me doing this configuration, yung ping ko po ay naglalaro sa 30 Mbps to 35. At nakita nyo naman, after um, i-configure yung OpenDNS sa router settings ko, it boost double, almost triple guys. Like, that is just really awesome. So, sa next tutorial ko guys, papakita ko naman sa inyo kung paano mag-block ng mga websites mag whitelist mag, mag blacklist ng mga website which is very cool guys especially sa mga bata ano, na hindi atin may iwasan na nag access ng mga one on one unwanted sites adult sites as you can see meron din ako never block dyan so lagi kong kiniconsider si facebook si tumix si youtube um, to be whitelisted and well speaking of tumix for those who want tumix vip access uh, open pa rin po tayo binubura lang na youtube yung ating content sa tumix pero open pa rin po yan just join my fb group and i will put the description down below the video thank you so very much guys for watching that's pretty much it enjoy your high speed internet thank you